გამარჯობა ბავშვებო დღეს პარასკევია მე შორი რა მასწავლებელი ვარ და ჩვენ ვიწყებთ ა ორი დონის ქართული ენის გაკვეთილს რომელიც განკუთნილია არა ქართულენოვანი სკოლების მე 5-ე მე 6-ე მე 7-ე და მე 8-ე კლასის მოსწავლეებისთვის გვიყურეთ და ვისწავლოთ ერთად როგორ ხართ მე კარგ ხასიათზე ვარ რადგან თქვენთან ერთად ვარ გავიხსენოთ წინა გაკვეთილი რა ვისაუბრეთ რა თემა განვიხილეთ წინა გაკვეთილზე ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ ჩვეულებრივ დღეზე მე წავიკითხე ყველა წერილი რომელიც გამომიგზავნეთ და მომეწონა თქვენი დავალებები ძალიან საინტერესოდ ატარებთ დღეს გვახსოვს ჩვენ რომელსაც ვიღვიძებთ რომელზე ვიძინებთ რას ვაკეთებთ დღის განმავლობაში რაზეც ვისაუბრეთ ძალიან კარგი როგორ ფიქრობთ რა არის დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა მე კარგ ხასიათზე ვარ თქვენ როგორ ხასიათზე ხართ დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა არის ხასიათი განწყობა რა არის ბავშვებო ხასიათი და განწყობა ხასიათი და განწყობა არის ადამიანის ემოციური მდგომარეობა ხასიათი შეიძლება იყოს როგორი კარგი ანუ პოზიტიური და ცუდი ანუ ნეგატიური ვიცით ხო მე ახლა კარგ ხასიათზე ვარ თქვენ როგორ ხასიათზე ხართ ხასიათი შეიძლება იყოს როგორი მკაცრი თქვენ გყავთ მკაცრი მასწავლებელი როგორია მკაცრი მასწავლებელი აი კლასში რომ შემოვა და ამბობს ბავშვებო ჩუმად აი ეს არის მკაცრი მასწავლებელი რომელიც ძალიან ისე საუბრობს მკაცრა ციჩუმე სიწყნარე ხმა არ ავინა მოიყოს ვიცით ხო ასეთი მასწავლებლები ხასიათი შეიძლება იყოს მტკიცე აბა შევხედოთ მტკიცე მაგალითად ქრისტინას მტკიცე ხასიათი აქვს რასაც ერთხელ იტყვის არ შეცვლის აი ესეთი მტკიცე ხასიათი აქვს მას ხასიათი შეიძლება იყოს შვიდი შვიდი ადამიანი არ ბრაზდება ძალიან იშვიათად ბრაზდება მაგალითად ჩვენ გვახსოვს ხომ დავითი რომელიც წალკაში ცხოვრობს დედასთან ერთად დავიც მშვიდი ხასიათი აქვს არასდროს ბრაზდება მარიანა ხომ გვახსოვს მარიანა ნინო წმინდაში რომ ცხოვრობს ნუნუს დეიდაშვილი მარიანას მძიმე ხასიათი აქვს ყველაფერზე ბრაზდება მძიმე ხასიათი ანუ უცებ ბრაზდება და ყველაფერზე ბრაზდება კრისტინა ვთქვით რომ მას მტკიცე ხასიათი აქვს ჰამიდი გვახსოვს ხომ ბავშვებო ჰამიდი ჰამის რბილი ხასიათი აქვს ის ხშირად უთმობს ადამიანებს როცა სთხოვენ რამეს უარს ვერ ეუბნება მტკიცე ამის ანტონიმი გახლავთ უფრო რბილი ხასიათი თქვენ როგორი ხასიათი გაქვთ ახლა შევხედოთ რა მოქმედებს ადამიანის განწყობაზე ადამიანის ხასიათზე მის ემოციურ მდგომარეობაზე მოქმედებს ამინდი მეცნიერები ამბობენ რომ ამინდი ძალიან მოქმედებს ჩვენზე მე მიყვარს მზიანი ამინდი არ მიყვარს ცივი ამინდი როცა წვიმს სევდიანი ვარ მოწყენილი ვარ თქვენ გიყვართ წვიმა სოქს უყვარს წვიმა ადამიანებზე მოქმედებს ზამთრის ცივი ამინდი ასე ამბობენ მეცნიერები ასევე ჩვენზე მოქმედებს თბილი სიტყვები შეკება როცა გვეუბნებიან მიყვარ ხარ მომენატრე კარგი ხარ საუკეთესო ხარ ლამაზი ხარ კეთილი გული გაქვს ჭკვიანი ხარ ეს ძალიან კარგია როცა თბილ სიტყვებს გვეუბნებიან ჩვენ კარგ ხასიათზე ვართ ადამიანებს უყვართ თბილი სიტყვები და ერთმანეთს ხშირად ვუთხრათ კარგი ხარ მიყვარ ხარ და მომენატრე რა თქმა უნდა არავის უყვარს არასასიამოვნო ინფორმაცია ცუდი ამბები როცა ჩვენ ცუდ ამბავს გეუბნებიან ცუდ ხასიათზე ვართ მოწყენილები ვართ ან როცა გვეჩხუბებიან როცა კონფლიქტია როცა ცუდ სიტყვებს გეუბნებიან ამ დროს მოწყენილები ვართ ცუდ ხასიათზე ვართ ამიტომ ერთმანეთს არ უნდა ვუთხრათ ცუდი სიტყვები ხო ამბობენ რომ მუსიკა ძალიან მოქმედებს ადამიანზე როცა მოწყენილები ვართ ხშირად ვუსმენთ მუსიკას თქვენ როგორ მუსიკას ვუსმენთ 
მე ძალიან მიყვარს ქართული სიმღერები და მიყვარს ფრანგული სიმღერები. თქვენ რომელ სიმღერებს უსმენთ? როცა კარგ ხასიათზე ხართ, როცა ცუდ ხასიათზე ხართ და მოწყენილები ხართ. მომწერეთ აუცილებლად. ახლა ჩვენ შევასრულოთ ასეთი სავარჯიშო. წავიკითხოთ ტექსტი. ტარიელი ცეკვის გაკვეთილები და სახში ავტობუსით ბრუნდებოდა. ძალიან დაღლილი იყო, სახში მოსულს გაახსენდა, რომ ჩანთა ავტობუსში დარჩა. ჩანთაში ცეკვის ფეხსაცმელები ჰქონდა. ტარიელმა მოიწყინა. ხომ ვიცით სიტყვა მოიწყინა? ცუდ ხასიათზე დადგა. მე მოიწყინე, შენ მოიწყინე, მან მოიწყინა. ვიცით ხომ? მამამ დაამშვიდა და დაპირდა რომ ახალ ფეხსაცმელებს უყიდდა. ტარიელმა გაიხარა. გაუხარდა მას და კარგ ხასიათზე დადგა. წავიკითხოთ მეორე ტექსტი. ლამია ზღვაზე ისვენებს, თუმცა რაც ჩავიდა, სულ წვიმს. ზღვაზე სულ წვიმს. ლამია ძალიან მოწყენილია. ზღვაზე წვიმა კარგი არ არის ბავშვებო. ლამიამ საღამოს ცაზე ვარსკვლავები დაინახა და ძალიან გაიხარა. რატომ შეეცვალა? განწყობა ლამიას, რატომ გაიხარა ლამიამ, რატომ დადგა ის კარგ ხასიათზე. ცაზე ვარსკვლავები დაინახა, ანუ ხვალ მზიანი ამინდი იქნება. სხვაზე მზიანი ამინდი ძალიან კარგია. გავიგეთ ხომ ბავშვებო? სანამ გავაკეთებთ ამ სავარჯიშოს, დაგისონ და ასე ჩეკითხვას. როგორ ფიქრობთ? ხასიათი მარტო ადამიანებს აქვთ, თუ ცხოველებსაც აქვთ. აბა გავიხსენოთ. სკოლაში რომ მივდივართ, ან სკოლიდან რომ მოვდივართ, ხდება მაგალითად ძაღლი. თუ ძაღლი გვიყებს, გვიღრენს და ჩვენს კბენას ცდილობს, ის ავი ძაღლია. ის ძაღლი უხასიათოა. როცა კარგი ხასიათი არ აქვს, ადამიანს თუ ძაღლს ამბობენ რომ ის у хасиатоа чен хо вис цавле цитквеби грубляни у грубло твариани у мтваро хо да исет захс ромелиц кучаши гвигренс да чвени кбена унда э захиан ав захс у хасиато захс гавигет хом бавшебо ту захли гветамашеба чвенс укан модис да куц гвикнес эсе иги ис ави захли ар арис ис у хасиато ар арис ану როგორც გითხარით, ხასიათი აქვთ ადამიანებსაც და ცხოველებსაც. ახლა შევასრულოთ ერთად ერთი სავარჯიშო. შევხედოთ ტექსტს და ავირჩიოთ რომელია სწორი. ჩემი ძაღლი ძალიან ავია, ხშირად იღრინება. მას როგორი ხასიათი აქვს? მძიმე თუ მშვიდი. ხშირად იღრინება. ავია. ნახეთ? დიახ მას აქვს მძიმე ხასიათი წავშალოთ შვიდი წავიკითხოთ მეორე წინადადება დავითი ბურთს თამაშობდა მან გოლი გაიტანა ის როგორ ხასიათზე დადგა გოლი გაიტანა კარგ ხასიათზეა თუ სევდიანია კარგ ხასიათზეა დიახ ის კარგ ხასიათზე დადგა ვალერი у კონფლიქტო ბიჭია კონფლიქტი არ უყვარს. მას ძალიან მძიმე თუ მშვიდი ხასიათი აქვს. კონფლიქტი და ჩხუბი არ უყვარს. მძიმე ხასიათი აქვს თუ მშვიდი. მას აქვს მშვიდი ხასიათი. მეოთხე წინადადება წავიკითხოთ ერთად. მამამ თუ ერთი თქვა, სიტყვას აღარ შეცვლის. მას ძალიან მძიმე ხასიათი აქვს თუ რბილი ხასიათი აქვს. როგორ ფიქრობთ? ერთხელ იტყვის და არცვლის სიტყვას აი ის არის რასაც მამა ამბობს დიახ მას მტკიცე ხასიათი აქვს ბებია რაც არ უნდა გავაბრაზოთ არ აქვს ჯის არ გეჩხუბება მას ძალიან კაცრი თუ რბილი მას ძალიან რბილი ხასიათი აქვს როგორც არ უნდა გაბრაზდეს მაინც თვილად გველაპარაკება გავიგეთ ხომ ბავშვებო ძალიან კარგი აბა ვნახოთ რა გვაქვს შემდეგი სავარჯიშო ახლა მე მინდა ვისაუბრო სანამ სავარჯიშოს დავწერთ ჩემს ხასიათზე როგორ ფიქრობთ მე როგორი ხასიათი მაქვს 
მე ცოტა მკაცრი ვარ, გაკვეთილზე ცოტა ძალიან არა, მაგრამ ძალიან თბილი ვარ, ხშირად ბავშვებს ვეუბნები. ჩემო ძვირფასო, ჩემო კარგო, საყვარელო, მიყვარ ხარ, ხშირად ვეუბნები ბავშვებს, ახლა ვეუბნები მათ ვერ ვხვდები და ვეუბნები მე ნატრებით. ბავშვებიც პასუხობენ, ჩვენს გვიყვარ ხარო, ასე მეუბნებიან. შეგიძლიათ კითხოთ ჩემს მოსწავლეებს, მე ორიანებს არ წერ. ჩემს მოსწავლეებს ვეუბნები, აი ღე კალამი და შენ თვითონ დაწერე შენი ნიშანი, რაც გეკუთნის. ბავშვები წერენ ჟურნალში თავიანთ ნიშანს და მეუბნებიან მასწავლებელო ბოდიში ხვალ ვისწავლითო გაკვეთილს. და აკვირდით ბავშვებო, როგორ ვთქვი, ბავშვები მეუბნებიან მიყვარ ხარო, ბავშვები მეუბნებიან ხვალ ვისწავლითო. ო, ასოს დავაკვირდით არა? მე მინდა დღეს თქვენ გასწავლოთ ო ნაწილაკი. ო ნაწილაკი ნიშნავს, როცა ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს ეუბნება მესამე ადამიანის ნათქვამს. პირველი პირი მეორე პირს ეუბნება მესამე პირის ნათქვამს. მაგალითად, შევხედოთ წინადადებას. მამა, დედამ თქვა, ყველაფერი კარგად იქნებაო. და აკვირდით, როცა ჩვენ ო ნაწილაკს ვიყენებთ, დეფისის საჭირო არ არის, ის სიტყვასთან ერთად იწერება. ო ნაწილაკი ფორმას არ იცვლის და დამხმარეა. ეხმარება რომ კარგად გავიგოთ აზრი. წავიკითხოთ მეორე წინადადება. მასწავლებელო, ლეილამ დამაბარა, ხვალ მოვდივარო. ანუ მასწავლებელს პირველი პირი ეუბნება, მესამე პირის ლეილას ნათქვამს. გავიგეთ. ძალიან კარგი. ბებია, ნუნუმ დარეკა, მალე მოვალო. ანუ ბებიას ადამიანი ეუბნება, რომ ნუნუმ დარეკა, მალე მოვაო. პირველი პირის ნათქვამს პირველი პირი ამბობს მესამე პირის ნათქვამს. წავიკითხოთ კიდევ ერთი წინადადება. რაია, კამილა მითხრა, წიგნი მომიტანეო. გავიგეთ ხომ ვავშებო. ო, ემატება ბოლოში. დავით, მარიანა მითხრა, გაკვეთილი არ ვიციო. გასაგებია არა ვავშებო? ანუ პირველი პირი ამბობს მესამე პირის ნათქვამს. ამ დროს ვიყენებთ ო ნაწილაკს. თუ გავიგეთ, მაშინ შევასრულოთ სავარჯიშო. შევხედოთ და ერთად წავიკითხოთ. ჩავსვათ ნაწილაკი ო. მამა, ტელევიზორში გამოაცხადეს ხვალ იწვიმებს. სად ჩავწეროთ ო? ბოლოში ხო? აბა ჩავწეროთ. ო. რა გამოვიდა? მამა ტელევიზორში გამოაცხადეს ხვალ იწვიმებსო. ლეილამ სიმაის ახალი კაბა აჩუქაო. მითხრა დედამ. ვინ მითხრა? დედამ. მან მითხრა. გასაგებია ხომ ბავშვებო ჩავწეროთ? ო. სულ ამას ამბობს, ყველაფერი კარგად იქნებაო. მოდი ჩავწეროთ. მე ოთხი წინადადება წავიკითხოთ. ტყუილიაო, ნუ უჯერებო და არ უჯერებ მეც. ჩავწეროთ? ო. და ჩავწეროთ. ო. სოფელში ჩამოდითო. გეუბნებოდა ქრისტინა. ხომ გვახსოვს ქრისტინა? მარიანასთან ერთად ცხოვრობს ნინო წმინდაში. და გეუბნება სოფელში ჩამოდითო. გავიგეთ არა ბავშვებო. ძალიან კარგი. თუ გავიგეთ. ახლა თქვენი დავალება იქნება. თქვენ უნდა დაწეროთ როგორი ხასიათი გაქვთ. როდის ხართ ცუდ ხასიათზე? როდის ხართ მოწყენილი? როდის ხართ პოზიტიურ განწყობაზე? და რა მოქმედებს თქვენს ხასიათზე? გიყვართ თუ არა თბილი სიტყვების თქმა. ხართ თუ არა ბრაზიანი? გაქვთ თუ არა მტკიცე ხასიათი? თუ მშვიდი ხასიათი გაქვთ? მომწერეთ წერილები და გამომიგზავნეთ და ძალიან გთხოვ წერილში გამოიყენეთ ო ნაწილაკი. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასრულებულია. ნახვამდის ბავშვებო.